আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা জীবের পরিবেশ বিস্তার এবং সংরক্ষণ চ্যাপ্টারে নতুন একটা টপিক পড়ব সেটা হচ্ছে জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন এই টপিকটা আমাদের আজকের সপ্তম এপিসোড তা আমরা শুরু করি এই অভিযোজন প্রক্রিয়াটা আসলে কি সেটা আমরা আগে জেনে নিই তারপরে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব। কোনো একটা পরিবেশে সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য জীবের মধ্যে যে পরিবর্তনগুলো আসে সেই পরিবর্তনগুলোকে সমন্বিতভাবেই বলা হয় অভিযোজন তা আমরা জানি যে মরুভূমিতে যে থাকে উঠ তো মরুভূমির যে ঝড় থাকে মরু ঝড় যেটাকে বলা হয় সেটার কারণে কিন্তু অনেক ধুলোবালি সৃষ্টি হয় তো ওইটা থেকে সংরক্ষ রক্ষা পাওয়ার জন্য বা প্রোটেকশনের জন্য উটের নাকের মধ্যে কিন্তু স্পেশাল একটা লিড থাকে আমাদের যেমন চোখে আই লিড আছে যেটা দিয়ে আমরা চোখের পাতা বলি চোখের চোখ বন্ধ করতে পারি তেমনি উটের নাকের জন্য একটা উটের নাকের যে ছিদ্র আছে এটা বন্ধ করার জন্য উটের নাকে একটা পাতার মতন থাকে তো এরকম এই বিশেষ ধরনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো যা উট যেমন মরুভূমিতে থাকে বলে তার হচ্ছে পানি সংরক্ষণ করার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা আছে কুজের মধ্যে তো এরকম একটা নির্দিষ্ট পরিবেশের এক একটা উদ্ভিদ বা প্রাণী বলি তারা হচ্ছে ওই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে ধারণ করে সেই ধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা অভিযোজন বলি তো জলজ উদ্ভিদের অভিযোজনের মধ্যে আমরা তিনটা হেডিংয়ে আলোকে পড়ব প্রথমে আমরা পড়ব হচ্ছে অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন তার বাহ্যিক যে অভিযোজন প্রক্রিয়াগুলো হবে তার মধ্যে সেগুলি হচ্ছে অঙ্গসংস্থানিক অভিযোজন তো আমরা হেডিং দিব অঙ্গ সংস্থানিক অভিযোজন অঙ্গসংস্থানের অভিযোজনের মধ্যে প্রথমেই যেটা আমরা দেখি জলজ উদ্ভিদের মধ্যে সুগঠিত মূল থাকে না সুগঠিত মূল থাকে না মূল রোম থাকে না মূল রোম থাকে না এখন আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে উদ্ভিদের জন্য সুকঠিত মূলের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই সাধারণত যেগুলো বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ এবং স্থলজ উদ্ভিদ তাদেরকে মাটির অনেক নিচ থেকে পানি শোষণ করতে হয় দেখে তাদের মূলটা অনেক শক্তিশালী এবং সুকঠিত হওয়া দরকার জলজ উদ্ভিদের মূল অলরেডি সে পানির মধ্যেই আছে তো পানি শোষণ করার জন্য তার মূলটা এক্সট্রা শক্তিশালী হওয়ার কোনো দরকার নেই তো এ কারণে তাদের মূলটা সুকঠিত না হলেও চলে এবং তাদের কোনো মূল রোমও দরকার নেই কারণ অলরেডি সে পানির মধ্যে আছে সে এই সুগঠিত মূল না যেটা হচ্ছে নর্মাল একটা মূল সেই মূলের সাহায্যে সে পানি শোষণ করতে পারবে আর স্পেশালভাবে তাদের ভাসমান মূল থাকে যে ভাসমান মূল তাদেরকে ভাসতে সাহায্য করে ভাসমান মূল উপস্থিত যা উদ্ভিদকে ভাসতে সাহায্য করে এরপরে এদের কাণ্ড এদের কাণ্ডটা কেমন হবে নরম হবে এবং স্পঞ্জি হবে লিখব কাণ্ড নরম ও স্পঞ্জি প্রকৃতির এবং নিমজ্জিত উদ্ভিদের নিমজ্জিত উদ্ভিদের মধ্য পর্ব অনেক লম্বা ভাসমান উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাণ্ডটা খাটো এবং মোটা হবে ভাসমান উদ্ভিদের কাণ্ড খাটো ও মোটা আর যেগুলো হচ্ছে আবদ্ধ জলজ উদ্ভিদ 
আবদ্ধ জলজ উদ্ভিদের আবদ্ধ জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড রাইজম জাতীয় রাইজম জাতীয় তো মূল আর কাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা গেল এখন হচ্ছে পাতা এদের পাতার প্রকৃতি কেমন হবে পাতা নরম ও পাতলা হয় এবং নরম পাতলা হয় দেখে এটা পানি স্রোতের টানে এটা ছিঁড়ে যায় না সহজে এটা ভাসতে সাহায্য করে উদ্ভিদকে তো এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে উদ্ভিদের অন্তর্গঠন সংক্রান্ত অভিযোজন অন্তর্গঠন জনিত অভিযোজন অঙ্গ সংস্থান জনিত অভিযোজনে আমরা উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যে চেঞ্জ আছে ওগুলো দেখতে পেলাম আর অন্তর্গঠন জনিত অভিযোজনের মধ্যে আমরা উদ্ভিদের সেই স্পেশাল ফিচারগুলো দেখতে পাবো যেগুলো হচ্ছে খালি চোখে দেখা যায় না যেগুলো দেখার জন্য মাইক্রোস্কোপ দরকার হয় বা আর একটু ডিটেলসে দেখার দরকার হয় প্রথমেই অন্তর্গঠন জনিত অভিযোজনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই জলজ উদ্ভিদের মধ্যে কোনো কোনো স্টোমাটা নেই টোমাটা বা পত্রন্ধ নেই জলজ উদ্ভিদের কোনো পরিবহন টিস্যু নেই পরিবহন টিস্যুর মধ্যে বিশেষ করে জাইলেম দরকার নেই পরিবহন টিস্যু বিশেষত জাইলেম নেই এরপর এদের অন্তর্গঠনের মধ্যে দেখা যায় কি এদের যে ইয়েরটার গঠনটা ভিতরের যে স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচারের মধ্যে যেহেতু জাইলেম থাকে না তো এদের পানিটা তো সরাসরি এটা দেহের মাধ্য সব দিক থেকে শোষণ করতে পারে এ কারণে এদের জাইলেম নেই স্টোমাটা নেই তো এদের গ্যাসীয় বিনিময়টা পানির মধ্যে সংঘটিত হবে এবং এদের মেকানিক্যাল টিস্যু নেই মেকানিক্যাল টিস্যু নর্মালি উদ্ভিদের দৃঢ়তার প্রদানে ব্যবহৃত হয় তো যেহেতু জলজ উদ্ভিদে দৃঢ়তার প্রদানের কোনো প্রয়োজন নেই সে অলরেডি পানির মধ্যে ভাসমান অবস্থাতেই থাকবে সব সময় তো তাকে স্ট্রং হওয়া লাগবে না তো এ কারণে তার মধ্যে মেকানিক্যাল টিস্যু থাকে না এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এদের মধ্যে কোনো কিউটিকল নেই কিউটিকল নেই থাকলেও পাতলা থাকলেও পাতলা কারণ অলরেডি যেহেতু আমাদের জলজ উদ্ভিদটা পানির মধ্যে ভাসমান অবস্থায় আছে বা পানির মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তো সে প্রশোধন প্রক্রিয়ায় পানি লস করে ফেলবে বা পানি ঘাটতি দেখা যাবে তার শরীরের মধ্যে এরকম কোনো চান্স নেই এ কারণে কিউটিকল দিয়ে তার প্রশোধন প্রক্রিয়াটাকে আর ব্যাহত করা দরকার হয় না এবং কিউটিকলের উপস্থিতিটা ওই রকম প্রয়োজন নেই আর একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা হচ্ছে উদ্ভিদকে মূলত ভাসতে সাহায্য করে সেটা হচ্ছে এর মধ্যে বড় বড় বায়ুকুঠুরি আছে পাতার মধ্যে অনেক বড় বড় বায়ুকুঠুরি থাকে যেটা উদ্ভিদকে অনেক হালকা করে ফেলে এবং এটা পানিতে ভাসতে সাহায্য করে তো এগুলো হচ্ছে অন্তর্গঠন জনিত অভিযোজন তো আমরা এখন পড়ব হচ্ছে শারীর বৃত্তি অভিযোজন তো আমরা এখন দেখব শারীর বৃত্তি অভিযোজন তো হেডিং দিব শারীর বৃত্তি অভিযোজন শারীরবৃত্তি অভিযোজনের মধ্যে প্রথমে যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে এদের সব অঙ্গ দিয়ে বা সমস্ত দেহ দিয়ে এরা পানি শোষণ করতে পারে সব অঙ্গ দ্বারা পানি শোষণ করতে পারে কারণ এদের ত্বকের মধ্যে আমরা আগেই পড়েছিলাম 
অন্তর্গঠনজনিত অভিযোজনে দেখেছিলাম এদের মধ্যে কিউটিকল থাকে না তো যেহেতু কিউটিকল নেই তাই পানি শোষণের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই এরা সব অঙ্গ দিয়ে পানি শোষণ করতে পারবে এরপর এদের বায়ুকুঠুরির মধ্যে গ্যাস জমা থাকে বলে বায়ুকুঠুরিতে জমাকৃত গ্যাস শ্বসন এবং সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে শ্বসন ও শালক সংশ্লেষণে সাহায্য করে এদের প্রসেদন অপেক্ষাকৃত কম এদের প্রসেদন কম কারণ পানি শোষণের জন্য প্রসেদন টানের দরকার নেই প্রসেদন টানের দরকার নেই এদের কাণ্ড ও পাতায় ক্লোরোফিল থাকে বলে ক্লোরোফিল থাকে বলে কম আলো ও কম কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত পরিবেশেও সালো সংশ্লেষণ করতে পারে শালক সংশ্লেষণ করতে পারে তো এগুলো ছিল শারীর বৃত্তি অভিযোজন আমরা আরেকবার দেখি দেখলাম প্রথমে সব অঙ্গ দিয়েরা পানি শোষণ করতে পারে কারণ এদের দেহে কিউটিকলের উপস্থিতি নেই এরপর দেখলাম এদের বায়োকুঠুরিতে যে গ্যাসটা জমা থাকে সেটা শ্বসন এবং সালো সংশ্লেষণের প্রক্রিয়া সাহায্য করে এরপরে এদের প্রসেদন অপেক্ষাকৃত কম কারণ আমরা জানি প্রসেদন যে বেশি হলে যে প্রসেদন টানে সৃষ্টি হয় সেটা উদ্ভিদকে মূলরম দ্বারা পানি শোষণ করতে সাহায্য করে কিন্তু যেহেতু জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি শোষণ করাটা কেমন টাফ কোনো ব্যাপার না আর প্রসেদন টানো তেমন দরকার নেই কারণ সে অলরেডি পানির মধ্যেই আছে এ কারণে এদের প্রসেদন বেশি হবে না এরপর শেষে দেখলাম এদের কাণ্ড এবং পাতায় অনেক বেশি পরিমাণে ক্লোরোফিল থাকে যেগুলো হচ্ছে কম পরিমাণ আলো এবং কম পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড এমন পরিবেশেও সে সালো সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাবার তৈরি করতে পারে কারণ আমরা জানি পানির নিচে কিন্তু আলোর পরিমাণ কম অপেক্ষাকৃত সূর্যালোকের পরিমাণ কম তো সেই কারণে কম আলোতেও সে সালো সংশ্লেষণ করতে পারবে তো আজকে জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন সম্পর্কে এই ছিল আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য